Merhabalar, Patek FV Designer eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimiz çoklu dil uygulamaları. Bazı projelerimizde çoklu dil uygulamalarına ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikle proje keşfedici menümüzden metin kütüphanesine gelerek buradan kaç adet grup oluşturacağımızı girebiliyoruz. Ben şu an için iki adet oluşturdum. Türkçe ve İngilizce olmak üzere. Bu şekilde e, projenizde kullanacağınız tekstleri tek tek Türkçelerini ve İngilizcelerini bu şekilde karşı, karşılarına yazmanız gerekiyor. Burada önemli olan nokta şu kontrol adresi. Kontrol adresimiz 16 bit olabilir. 16 bit olmalıdır. Ve bu PLC'den de kontrol edebiliriz. Panelin kendi hafızasından da kontrol edebiliriz. Ben R0 için e, şu an etiketledim. R0'a 0 yazdığımızda Türkçe karakterler, bir yazdığımızda İngilizce karakterler bütün projenin tüm e, sayfalarında içerli olacak buraya yazdığımız. Enter diyorum. Şu an ekranımıza girdim. Şöyle bir tane ekran hazırladım. <gülüyor> Çift tıklayalım üzerine. Bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin bir tane text ekliyorum. Ya da herhangi bir tane buton olabilir da olabilir mesela şu şekilde. Üzerine çift tıkladığımızda şurada bakın metin kısmı var. Metin kısmından şuraya gelip bakın burada yazdığımız tüm e, verileri burada görebiliyoruz. Örneğin kaydet diyelim ve okey çıkabilir, çıkabiliriz. Bu da burada bu şekilde kalabilir. Şunda da aynı şekilde mesela arka plan ya da resim kullanmadan bunun resmini de siyah olarak ayarlayabiliriz. Yazısı da bu şekilde kalsın. Yükle. Bunda da yükle kalsın. Şimdi e, neydi bizim kon kontrol e, registerimiz? R0'dı. Ekran adres ekranımıza gelip şuraya R0'a girişine izin verelim. OK diyelim. <gülüyor> Tabii şunun boyutunu çok iyi ayarlayamamışız. Onu tekrar şöyle düzenler desek. Ve bu arada bakın sıfırdaki durum buyken birdeki durumu bu. Birdeki durumunun da aynısını olmasını istiyorsanız şu üç tane sekmede yani hepsini kopyalayın yazısını, ondan sonra içeriğini ve e, bütün durumlarını sıfırda ve birde de aynı şey geçerli olacak. Evet. Şu anda. R0'ımızda 0 olduğundan dolayı hepsi Türkçe karakter. 1 yapıyoruz. Hepsi İngilizce karakter oldu. Tekrar 0 yaptık. Tekrar Türkçe karakter oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. <gülüyor>